man die Trasse bedienen, dass die Fachenapparat nur rauch. So, dann kann ich Fachenapparat bei nur rauch. Ein Retortstander, ein Retortklamp, vielleicht auch mal Birett. Für die, kleine, für die Birett, ein kleiner Trachter, 25 mal Pipette, Pipettepump, und die andere 50 mal ein Liter Kirchhoffles, ein Wert Papier, ein 150 mal Meter Glas Birker, ein Pastierpipett mit der Tiepel, für Nafterlin, ähm, und Standardablassung, weil Nopen Pirmular ähm, Natriumhydroxid, in uns unbekannte Oxalsier. Guten Tag, Rotals. Ich bin Stina Sonnekes und heute gehen wir schauen, wie wir die Trasche zu tun. Was ist die Dilbert von diesem Experiment? Es ist, um die Konzentration von einem unbekannten, so uns unbekannten Oxalsier, was wir hier haben, zu bepalen. So wie wir sehen, habe ich für die Formule gegeben, und ich weiß, dass mein Natrium und Oxid ist, so das ist eine Reaktion zwischen einer Säure und einer Basis. So, um das meine Standardoplossung weiß, weiß ich, was ich auf meine Kalkulatie zu tun, um meine Oxalsie aus zu werken. Die Doelwoord von dieser Tratie, die Konzentratie von meiner unbekannte Oxalsie zu bepaal. Was ist die Tratie? Die Tratie ist eine Methode, die wir gebrauchen, um die Konzentratie von einer kleinen Stoff zu bepaal, die wir gebrauchen, um eine Standardoplossung von einer anderen Stoff. Das ist eine Neutralisatie-Reaktion zwischen einer Säure und einer Basis. In der Tratie äh, wird ein bekannter Volumen von der Standardoplossung bei einem bekannten Volumen von der Oplossung mit der unbekannten Konzentratie gefügt. Die Konzentratie von Bier kann dann bepaald werden. Eine Standardoplossung ist eine Oplossung, wo die präzise Konzentratie von der unabgelosten Stoff in die Oplossmittel bekannt ist. In der von der Titrasie ist uns ein Punkt. Die ein Punkt ist die Punkt von die, wo die Indikator. So gaat das, je moet die volgende kant doen. Je moet een lijst maken van alle apparaten die ons gaan gebruiken, of van die diagram af dat kan etiketteren. Beschrijf die procedure van een standaard oplossing, so hoe onze standaard oplossing zal voorbereiden. Uh, beschrijf die procedure van de Titrasie uit te voeren, hoe ons die Titrasie gaan doen. Die veiligheidsmaatregels wat ons moet volgen. Um, die Maßstäbe, um, was wir mit tun, um betrouwbare Resultate zu kan verzekeren, und uns mit uns Resultate kan interpretieren. Eine von den anderen Dingen, was wir auch tun können, ist uns spezifische Indikator zu kann, um, te kan motiveren. So mit Thiel Oranje gebruiken wir, wenn wir eine starke Sier und eine schwache Basis gebruiken. Für Naftalin, für eine schwache Sier und eine starke Basis. In Promptemil Blau gebruik ons voor een sterk sier en een sterk basis. Oké, okay, so, ons het nou gekyk wat de titratie is en al die akademiese dinge uit die pad gekry, so kom ons volg die procedure wat ons gaan doen. Oké, okay. eerste ding wat ons gaan doen met die buret, ons gaan om los maak hier so, uit daar, en ons moet seker maak dat die kroontjie van die buret toe is. Als hij kruisvorm, als hij zegt dat voor mij is toe, als hij rechtheid lijn is of parallel is, zal hij zeggen dat hij oop is. Oké, okay, zoals so we het altijd zeker maken dat hij toe is. Dan gaan we ons die bereid volmaak met ons standaard oplossing. Oké, okay, het is baie belangrijk om te duiden dat die standaard oplossing gaan in die bereid in en ons onbekende gaan in die geogel vlees in. Oké, okay, so wat ons gaan gaan doen is gaan die um, bereid op um, volmaak so wat ek gaan gauw gaan doen is my standaard oplossing kry, ek gaan my beek, grasbeek gebruik hier so, ek gaan dit bykie uitgooi, ok, bykie uitgegooi, ek gaan nu my trechter nou gebruik, uh, maar eerst is wat ek weet doen is, ek wat al die bered uit was, so daarvoor gaan my trechter inzet, ek gaan nu bykie Dit is een paar milliliter, 4 of 5 milliliter, en kwee. So, wat ek gaan doen, ek gaan een beetje van my um, standaard oplossing uit kwee. Ek 
and prachtig vat, so dat is kan. En je ziet, dat is dan een werkje wat voor elke slank en sukkel mee bij te komen zo te doen. Oké, okay, so het makkelijkste is, weet je, altijd dingen wat het zo makkelijk is mogelijk voor jezelf te doen, is om net oog hoog te of net na bij te werk. Zo so, een paar minuten ingooi. En ze gaan het net een rol geven, zodat so ze het kan mooi skoon. En ze gaan het laten uitharklip. En ze net wat alcohol bij de anders, net uit te krijgen en skoon te krijgen. Dat is het. En dan vullen ze hem op met. En dan plaatsen ze het weer terug binnen die breed houden. Dus ik ga daar opschrijven, dat is nog klaar met dat, ja, dat is een doortoplossing. So wat ik nu net ga doen is, ik heb een beetje meer bijgegooid, zo so is boekend 0. En dan ga ik net doen is, ik ga net stellen dat het op 0 komt, zo so ga ik een in die stadig opdraaien. En dan ga ik net die boel top bij boeren, so zodat mijn meniscus op 0 kan komen. Oké, okay. so grotos, dus jullie kan zien, het heb ik een meer bijgezet, hij is op, ik heb een boer, jullie kan zien, dat is nul dozo, en ik heb een meer bijgezet, so wat ik ga doen is, om niet te laat zak tot op nul toe, so dat ons weer dat ons precies 50 mm, 50 ml per ons bureet het. Dus so maak ik een keer op, um, en dan waag ik het net tot op nul. Oké. Okay. En dan kan je dan zien dat ons bereid op 0 is. Maar het belangrijk is dat ons een tabel het of een stuk of papier het waar ons ons de waarde neerskryf. En ek gaan net die so sê dat ek gaan 0 wees. Oké, okay, so dat ons al ons data neerskryf. Oké, okay. en die volgende stap is ons standaard oplossing is al nou nie bereid. So dan die volgende stap wat ons moet doen is 25 ml van ons onbekende oxalsie in ons kegelfest te plaas. Daarvoor het ek pipet, hy is gegradieerd tot 25 ml, so ek uh, gaan dit in my pipet pop en sit en ek uh, gaan van my oxalsie uithaal en ek uh, gaan dit net opzuig. En die meniscus is op die lijntje. En dan ga ik het net laat uitgaan uit haar club binnen die kegelvlees. Oké, okay. dan gaan we daar op die kant zetten. Dan zijn we klaar met dat. Zoals jullie kunnen zien, is die meniscus op die 25 ml merk. Dus so nu weet ons dat ons bij elke raad 25 ml heeft. En dit gaan ons binnen die kegelvleesing zet. Soos jylle sal sien, is ons natriumhydroxid deersichtig, as ook ons oxalsie. So, hoe gaan ons weet, wanneer ons ons eindpunt gaan bereik? Daarvoor het ons een indicator nodig. Ons gaan ons indicator gebruik, en dan gaan net twee druppels hier uithaal, met die pasteurpipet, en by my oxalsie sit. Soos jylle sal sien, as dit in die basis kom, is draak het een donke pink. Moet al die goed opskuif, moet die inskuif, die oprug. So nou het ons ons indikator in, en dan kan ons begin met die titrasie. Ek weet het seker, maak alles is nog op reggestel, het is nul, ek het my waarde neergeskryf vir die beginpunt, en ons weet dat als 25 ml, kom ek skryf in die gegeidase neer, my standaard oplossing is 0.2 ml, en daar gaan ons uitwerk, en 25 ml vir die onksolsie, so dat ons net alles kan onthou. Ok, so, wat ons gaan begin, so voor ons begin, een goeie punt, ding om te doen is, is om dit te herklip, die eerste titrasie te doen, 
en die maak die kraan kou op, en laat die haar klip, en so dra jy kan sien, hy begin kleer van ander, is om die kraan kie toe te maak, en te stop. Een van die maats, een van die dinge wat ons moet ontdui, jy moet ontdui wat jy moet kan doen in graad 12, is om met een maatstaf te beskryf, van hoe om betrouwbare resultate te kry. Um, so, as, as jy titratie gaat doen, jy weet jy, hoeveel wat die volume is, jy gaan die eerste titratie doen, jy gaan om deur dat haar klip, jy gaan kyk wat jou eindpunt is, as jy by jou eindpunt kom, jou kraankie toe te maak, en die volume af te lees. Jy sal sien, dit is 18, 19, 20 milliliter, en dit gaan vir jou een punt gee om, om te werk. Dan okay? ja, gaan jy weer gaan, gaan jy alles her, heropstel, so alles jou recht sit, recht vol maak en so aan, en dan gaan ons dit doen. So jy gaan nie net een titratie, dit die titratie een keer doen, en die uh, resultate, as ons finale resultate gaan gebruik, jy gaan dit een paar keer moet herhaal. Okay? So die eerste een is altijd een proefloopie, kry vir jou waarde, en van daar af kan ons bepaal, wanneer ons gaan stop. En die kan nie gaan, want titratie moet ons akkuraat werk, en hoe werk as ons vol akkuraat werk, is moet ons druppel vir druppel vir druppel gaan om lang 50 ml druppels te doen, gaan ons een lang tyd verwerk, so ons wil net uitwerk waar die, waar die middelpunt is, wat ons om kan werk, om bykie staliger te gaan, en te gaan akkuraat te werk, ok, so, so wat dan gaan ons doen, is dan stadig gaan, en ons gaan ons sê, ons uh, rand doen, vir my, ek het vir die um, experiment, dat ongeveer 25 ml, dit is wat my eindpunt is, so wat ek gaan doen, is ek gaan die kraankie opmaak, ga redelijk vannacht begin die haarklip, laat die haarklip, en dan gaan dit die tijd skit, en dan gaan dit top uit my volume, is nou soos op 5 ml, en dan net so skit, en, okay, dit is goed, baie belangrijk, ons die tijd met skit, so dit is nou op dak 12, en ons gaan sien dat die pink wat op die ander inval, bykie langer hou, en ons is bezig al baie nabij aan ons verwachte by eindpunt te kom. Ok, ek die skit hier opmaak, en ek hou net my pink top, so dat ons hier een beetje stadiger gaan, die pink hou een beetje langer aan, en so as in die pink gaan weer weg, so as in die pink hou baie, baie langer, as ons ook al net hee, dit is een beetje langer, een trippel nog, So jy sal sien, daar is een lichte pink kleur over daar nou. Ok, so is een baie naar is lichte pink kleur, so ons weet dat dit is gaan ons, en punt wees van die, die trasie. Ok, dan gaan ons die volume vat, en ons gaan sien dat dit 25.2 mm wees, so is 25.2 mm. So ons gaan dit net neerschrijf en dit doen. So dit gaan ons eerste titratie wees, en dan uh, ons gaan dit een paar keer doen, en dan die gemiddel daarvan kry, om ons concentratie uit te werk, ok? So dit gaan dit doen, so basis jy sal doen, is jy sal alles weer herhaal, om een paar keer die selfde resultate oor en oor te kry. So as jy kan sien, die twee verskilte is in die twee pinke, ok? Bykie geoor getetreer, dan is maak dat jy meer kan sien, Okay, so jy sal sien dat dit baie donkerder pink is as wat die lichte pink is, so ons weet dat dit ons eindpunt is. So, net ons al ons waarde is gekry, so wat is die volgende stap wat ons moet doen? Ons sal ons vergelijking moet vat, en dit kyk hoe dit gebalanceerd is, so ons kan sien op die linkerkant is daar een so, um, natrium i en op die rechterkant is daar twee natrium i so ons moet die natrium hydroxid na 2 moles toe vat. Ok, dan kan ons sien dat dit, dit is nou gebalanceerd, dat is 2 NA stelsel, um, kan ons kyk na die koolstofe, dat is 2 op die linkerkant, dat is 2 op die rechterkant, so dit is recht, sierstofe, dat is 4, 5, 6 op die linkerkant, dat is die 5 op die rechterkant, so ons moet dit balanceer, so dan gaan ons 2 watermolekules daar hee, en dan kan ons sien dat ons uh, vergelijking gebalanceerd is. 
So nadat ons um, vergelijking gebalanceerd is, moet ons al ons inlichting wat ons het neerskryf, moet ons al ons inlichting neerskryf wat ons het, en ons moet net onthou om van milliliter um, om te skalk daar, daar kubieke decimeter toe. Stap 3 bereik ons die hoeveelheid van die mols, en ons gaan sien dat ons 0.00504 mol natrium en dioxid bijgevoeg het. Stap 4 bereik ons die hoeveelheid oxalsier. Ons kan sien dat die verhouding van oxalsier tot natrium en dioxid 1 tot 2 is, so ons kan die helft van die natrium en dioxid se mols vat, en ons sien dat dit 0.00252 mols is. So vir stap 5 bereik ons die concentratie van oxalsier oplossing, en ons kan die mols vat van 0.00252, deel dit door die volume, en dan gaan vir ons concentratie van 0.1 mols per kubieke decimeter gee. So ons finale concentratie van ons onbekende oxalsier is 0.1 molar. So groot tals, dit bring ons aan die einde van die titraties, en soos jylle kan sien, is dit nie te moeilik om dit te doen nie. Net jylle moet nie onthou, al die toerusting wat ons gebruik, en alles wat ons die methode wat ons gevolg het.